Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, welcome dear students to the lecture number 26 of Sampling Design and Analysis, MTH 494. And, uh, and luckily in the last lecture we just started our fourth design, that is the cluster sampling. Okay. So far, um, basic of statistics, a simple random sampling, stratified random sampling, a systematic sampling, come cover up and now we are on the fourth design, that is, that is the cluster sampling. Now we have to cluster sampling ke just uh, uske whereabouts ko understand karne ki koshish ki kuch uska mein theoretical uh, wo na ho liya. So uh, let's have a look on that jo ke humne last, last lecture mein jo kuch humne kaam ke tha that is a cluster sample is a simple random sample in which each sampling unit is a collection or clusters of elements. So this is a less costly approach as compared to simple random sampling lekin सिर्फ उस सूरत में जब आपके पास वहाँ पे हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम अवेलेबल ना हो, राइट? या दूसरी सिचुएशन ये है कि उस सूरत में हम हम ये क्लस्टर सैंपलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आपके जितने भी हम कहते हैं टारगेट एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान जो वहाँ पे डिस्टेंस है we are talking about geographical distance wo zyada ho to us surat mein bhi aapke paas jo simple random sampling ka approach hai wo aapke liye acche results wahan pe nahi deti so stratified random sampling could lower these expenses but using cluster sampling is more effective although hamare paas agar hum stratification kar le to wo hamari overall cost jo ke hum ye keh rahe hain ki due to the due to not having the frame or like due to the hum kehte geographical distances to lekin Baharal, we have seen that as compared to stratified and simple random sampling, your cluster sampling can give you a good result there. But we have also said one thing here, that if there are two conditions that are not meeting, then we also try to avoid the cluster sampling. If we have a cluster sampling frame available and a good frame available, then it's okay. And the other thing is that the distances are less. हमारे पास क्लस्टर सैंपल ड्रॉ किया जाए यहाँ पे कैसे किया जाएगा ये एक काफी जगह पे क्वेश्चन है उसका उस उसकी बड़ी बेहतरीन इंटरप्रेटेशन जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में भी की थी वो हमने ये की थी कि सबसे पहले तो चीज ये है कि हमने देखना ये है कि हमारे वहाँ पे क्लस्टर बनेंगे कैसे फिर वहाँ पे क्लस्टर का साइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मैटर करता है हमने लास्ट सेक्शन में भी एक बात आपको बोली थी हमने हमने वहाँ पर भी ये कहा था कि पांच क्लस्टर्स और हर क्लस्टर में से सौ सौ का साइज या सौ क्लस्टर्स और हर एक में से पांच पांच का साइज टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन यहाँ पे दोनों सिचुएशंस में 500 हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे सौ क्लस्टर बना लें तो हमारे पास बहुत अच्छी और बहुत प्रिसाइज एस्टीमेशन आ सकती है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं बट दिस ऑलवेज डिपेंड अपॉन द कॉस्ट मनी टाइम एंड एवरीथिंग सो हमें इन सारी चीजों को जहन में रखने के बाद ये देखना पड़ता है कि हमारा जो क्लस्टरिंग है वो कैसे की जाए सो The problem of choosing an appropriate cluster size can be even more difficult when an infinite number of the possible cluster sizes are available. अगर एक बहुत ही heterogeneous किस्म की से if you are working in Karachi, right? एक बहुत बड़ा metropolitan city है, तो वहाँ पे clustering करना भी एक बहुत बड़ा issue बन जाता है as in the selection of the forest plots to estimate the proportion of diseased trees. जैसा कि हमारे पास ये बिल्कुल ऐसी जैसे जब जंगल में उन दरख्तों को ढूँढना के जो जो जब infected है so, we say that Karachi is a very, very huge city, so how will you have to have clusters there? This also becomes an important question. If there is a variability in the density of diseased trees across the forest, then many small plots or clusters randomly or systematically located would be desirable. Right? So, thus, Many small plots are advantages for controlling variability. जैसे कि हमने ये कहा था कि बजाय इसके कि पांच क्लस्टर और हर एक में से 100-100 का साइज या 100 क्लस्टर हर एक में से पांच-पांच का साइज, तो हमारे पास बहुत सारे प्लॉट्स को लेना या बहुत सारे क्लस्टर को लेना ज़्यादा अच्छा है अगर आप वैरिएबिलिटी कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे तो फिर ये सही है कि आप पांच क्लस्टर ले लें हर एक में से 100-100 का साइज ले लें, अगर आप सिर्फ कॉस्ट फैक्टर there are no good rules that always hold for making this decision. Each problem must be studied on its own, but but your pilot surveys with the various plot size might help point the experimenter in the correct direction. 
सो हमें इसके लिए एक जब पायलट सर्वे करना पड़ता है वही जो हम अपनी मेन स्टडी से पहले जब हम एक छोटी माइनर स्टडी करते हैं दैट इज नॉन एज अ पायलट स्टडी सो एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन मीन एंड टोटल अब इसके अंदर हम अपने पॉपुलेशन मीन और टोटल को कैसे एस्टिमेट करते हैं लेट्स गेट बैक टू द ओल्ड सेशन दैट 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 हाउ कैन वी डू इट सो द क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद ईच सैम्पलिंग यूनिट विद ईच सैम्पलिंग यूनिट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर सैम्पल यूनिट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हेंस द एस्टिमेटर्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू एंड टोटल टॉप आर सिमिलर टू दो फॉर द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगेन हमने सिस्टमेटिक में भी यही बात की थी डोंट एवर फर गेट दैट इन पर्टिकुलर द सैम्पल मीन वाई बार इज अ गुड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू एंड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड द टू एस्टिमेटर ऑफ टॉप विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन राइट फर्स्ट बिफोर गोइंग फॉर दैट वी हैव वी हैव टू हैव अ लुक ऑन द नोटेशन टू बी यूज इन दिस यूनिट यू कैपिटल एन इज अ नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन द पॉपुलेशन अब हम जब एन की बात करेंगे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन साइज बल्कि टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं पॉपुलेशन में एन दैट इज अ स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ क्लस्टर्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स सिलेक्टेड इन अ सिंपल एंडम सैम्पल राइट एम आई दस अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्लस्टर आई अब आपको जितने भी क्लस्टर्स होंगे ठीक है उसमें से हर एक का जो साइज होगा दैट इज एम आई मीन अगर आपका क्लस्टर नंबर वन है उसका जो साइज होगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट क्लस्टर दैट इज एम वन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्लस्टर टू दैट इज एम टू एंड सो वन एम बार इज इक्वल टू वन बाई एन वन बाई एन इंटरसमेशन एम आई दैट इज द एवरेज क्लस्टर साइज फॉर द सैम्पल वेर एज यूर कैपिटल एम इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन एम बार द एवरेज क्लस्टर साइज फॉर द पॉपुलेशन वाई आई द टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेश इन द आय क्लस्टर द एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू इज अ सैम्पल मीन वाई बार विच इज गिवन बाई वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई आई डिवाइड समीशन एम आई दैट्स इट सिंपल दस वाई बार टेक्स द फॉर्म ऑफ अ रेशियो एस्टिमेटर एज डिवेलप्ड इन यूनिट थ्री विद एम आई टेकिंग प्लेस ऑफ एक्स आई हम सेम यही काम हम वहां पर रेशियो एस्टिमेटर के अंदर देख चुके हैं बिल्कुल सेम चीज थी सिर्फ एम की जगह पर वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको एक्स आई नजर आएगा देन द एस्टिमेटेड वेरियंस ऑफ वाई बार हैज द फॉर्म ऑफ द वेरियंस ऑफ द रेशियो एस्टिमेटर अगेन माई टाइपिंग मिस्टेक मैं हमेशा यही मिस्टेक करता हूँ दिस इज रेशियो एस्टिमेटर गिवन बाई इक्वेजन थ्री पॉइंट टू जो कि आर डी वहां पर देख चुके हैं सो लेट्स है लुक ऑन द एस्टिमेटर्स जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं दिस इज यूनिट नंबर फाइव राइट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू दिस इज गोइंग टू बी वाई बार इज इक्वल टू सम आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन वाई आई डिवाइडेड सम आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन इन टू सॉरी ऑफ एम आई दैट इज स्मॉल एम राइट दिस इज इक्वेजन नंबर फाइव पॉइंट वन and when you have to estimate estimated variance of the y bar that is going to be n minus n divided n n and uh, m bar square into sum i varies from 1 to n y i minus y bar into m i Square divided n minus one, and this is going to be equation five point two. Whereas, if you have to find out, uh, if you need bound on the error of estimation, that is basically two estimated variance of y bar under the root. That is going to be two. This is n minus n divided n n m bar square into sum. Y i minus y bar m i square where i varies from one to n divided n minus one and obviously we have to take square root of it right here m bar can be estimated so m bar अगर आपको m bar known नहीं है can be estimated by m bar right but okay, here if m is 
and now then m bar can be estimated by this value right note the estimated variance in equation 5.2 is biased and unbiased not biased okay unbiased and a good estimator of the variance of y bar only if n is large say n is greater than or equal to 20 in this case um, uh, if your n is greater than or equal to 20 uh, we will assume it as a large the bias disappears if the cluster size is well this is biased okay the bias disappear if the cluster sizes m1 m2 m3 up till mn are equal let us take an example to explain this note this is example 5.2 hamari example 5.1 ko pichle lecture mr d kar chuke hain interviews are conducted in each of the 25 blocks sampled in example 5.1 the data on income are presented in the table on the next slide hopefully use the data to estimate the average per capita income in the city and place a bound on the error of estimation right so here you are having clusters you are having 13 clusters here and uh, that is the 1 to 13 number of residents in each in each cluster that is mi total income total income per cluster that is basically yi and the cluster i aapke paas yahan basically total 25 clusters hai right aur har cluster mein humne wahan pe jitne number of residents hain aur total income humne यहाँ पे हर एक क्लस्टर की ले ली कि आपके पास यहाँ पे क्लस्टर वन में टोटल आठ लोग रह रहे हैं और उन आठ लोगों की जो टोटल इनकम बनती है दैट इज नाइन्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर्टी टू सिक्सटी फाइव एंड सो वन एंड सो वन सो यहाँ पे हमने ले लिया समीशन एम आई दैट इज इक्वल टू वन फिफ्टी वन और साथ ही हमने यहाँ पे समीशन वाई आई भी ले लिया बिकॉज हमें यहाँ पे जरूर पड़ेगा दिस फिफ्टीन इज अ स्लाइड नंबर राइट सो लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ The best estimate of the population mean mu is given by equation five point one and let's calculate it. So your y bar is going to be sum i varies from 1 to n y i divided by sum i varies from 1 to n m i. So simply by putting the value 1, 3, 2, 9 at triple 0 divided 1, 51 and if you calculate it that is double eight zero one US dollars right now to find out the variance to find out the variance of y bar we need to calculate some of the quantities so hum sabse pehle wo quantities find kar lete hain that is sum i varies from 1 to 25 y i square is equal to obviously y1 square plus y2 square plus y25 square because we have 25 total observations hai. so this is going to be 96,000 ka square plus 121,000 ka square plus 41,000 Square and if you sum it up, you will get 82039. Right, okay, because we are going to sum it Similarly, we need another quantity that is basically sum i varies from 1 to 25 m i square. So this is going to be obviously M1 square plus M2 square plus M3 square plus M2 
25 square. So this is going to be 8 square plus 12 square plus 8 square and this is going to be 1047. Now we need some i varies from 1 to 25 y i into m i this is going to be y1 m1 plus y2 m2 plus y25 m25 so this is going to be 96000 into 8 plus 121000 into 12 plus 41000 into 8 so this is going to be 8403 right now where we are now sum i varies from 1 to n y i minus y bar m i whole scale that can be written as sum i varies from 1 to n y i square minus 2 y bar sum i varies from 1 to n y i m i and plus y bar square into sum i varies from 1 to n m i square right so i think we have all the values so can't put kia jaya input kar let them so this is going to be a two zero three nine minus two into double eight zero one into eight four zero three plus double eight zero one ka square and one zero four seven that is sum of the m i square right and uh, if you solve it you will get some again huge quantity that is two four seven this is a very very huge quantity okay since m is n since m is not known so we use m bar to estimate m bar right so here m bar is equal to sum of m i by n this is 151 by 25 that is equal to 6.04 right in example 5.1 gives n is equal to 415 therefore using now here we can use equation 5.2 right because we have already already we have defined that so by using equation 5.2 we know that estimated variance of y bar that is equal to n minus n divided n n n m bar square or how many already took him already pass m bar available nita so we have replaced it with the uh, with a small m bar right so sum of y i minus y bar m i square divided n minus 1 so this is going to be i varies from 1 to n right so what we need to do is that we need to simply put the values here so we can have something like uh, 415 minus 25 Four one five twenty five six point four square into one five 
2275022247 divided 24 if you calculate it you will get 653785 that's the estimate of mu with the bound so this is the if you want to find the estimate of the mu well we need we need to write it here thus the estimate of mu with a bound on the error of estimation is y bar plus minus 2 estimated variance of y bar okay so that is going to be Double eight zero one plus minus two six five three seven eight five, right? Or we can write it double eight zero one plus minus one six one seven. So here we got that was a very hectic calculations. I I do know that. बट इसके बगैर कोई चारा नहीं था हमारे पास लेकिन दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी गुड बिकॉज ये एग्जाम्पल आपको पूरे क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं उनके बारे में एक बहुत फेयर किस्म का आइडिया दे देगी राइट सो वट इज़ द कंक्लूजन द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एवरेज पर कैपिटल इनकम इज डबल एट जीरो वन यू एस डॉलर एंड द एर ऑफ एस्टिमेशन शुड भी लेस देन वन सिक्स वन सेवन विद प्रॉबिलिटी क्लोज टू जीरो पॉइंट नाइन फाइव What does this show? Point nine five. That is basically ninety five percent confidence interval. This bound on the error of estimation is rather large. It could be reduced by sampling more clusters and ultimately increasing the sample size. So the population total that is tau is now m m mu because m denotes the total number of elements in the population. And so consequently, as in the simple random sampling. M Y bar provides an estimate of the tau. So, on the basis of that, if we know these two information, so we can write down the estimators. So, estimator of the population population total tau can be written as M Y bar. M Y bar can be written as M. Or, we simply Y bar के जगह पे उसकी value को replace कर देंगे. That is sum. i varies from 1 to n y i divided sum i varies from 1 to n m i so this equation is basically 5.4 and if you have to write down the variance so that is estimated variance of the m y bar that is going to be m square Variance of y bar estimated obviously, so this is equal to m square n minus n divided n n into sum i varies from one to n y i minus y bar into m i. Square divided n minus one. So that is the equation number five point five. And if you need to have bound on the error of estimation, so that is going to be two variance of m y bar. This is going to be two m square. N minus n. This into some i varies from one to n. Y i minus y bar m i square divided n minus one. 
and this equation is known as 5.6. Note that the estimator m y bar is useful only if the number of elements in the population m is known. So, ये चीज़ हैं मेरे रखें कि if we have to find this, ये उसी सूरत में हमारे पास possible हो सकते हैं estimators जब हमें m, what is m? Uh, that is the number of elements in the whole population. ये अगर आपको known होता है तब और अगर unknown है, then we will see किसके ऊपर क्या हो सकता है. Using the data in example 5.2 to estimate the total income of all residents of the city and place a bound on the error of estimation. There are 2500 residents of the city. ये हमें explicitly एक नई information यहाँ पे दे दी गई है. So we have to solve it. This is uh, not so difficult. So the solution is that the sample mean y bar is calculated. We are we already know the the sample mean y bar is calculated to be double eight zero one in example 5.2 thus the that's the estimated value of tau would be m y bar so that is going to be m हमें ये पता है कि वहाँ पे जो total sample total number of residents हैं दो हज़ार ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और m bar चूँकि हम निकाल चुके हैं that is basically double eight zero one so total is going to be so that is a total total value and so the quantity estimated variance of y bar is calculated by by the method used in the previous example except that m can now be used because यहाँ पे हमारे पास m मौजूद है m can now be used in place of m bar right so that is quite possible in this situation <coughs> so what we can do here that is m y bar plus minus 2 estimated variance of m y bar so this is going to be m y bar plus minus to m square variance of y bar so now we can simply put values here so we are having m y bar is this Six five three seven eight five. ये हम already इसे पिछली example में ये value सारी हम वहाँ पे calculate कर चुके हैं, right? So this is going to be double two zero zero two five hundred plus minus four zero four two eight four eight. Note. Well, हम ये निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी important finding है. जिसको हमें यहाँ जरूर बताना है, that this bound on the
error of estimation is large and it could be reduced वो जो कंक्लूजन हमने वहाँ पे लिखा था मैं सेम उसी को रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ इट कुड बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज कर दें देन यू कैन रिड्यूस दिस राइट सो व्हाट इज द स्पेशल केस हियर we have to look into the special case that is often the number of elements in the population is not known in problems for which cluster sampling is appropriate thus we cannot use the estimator m y bar but we can form another estimator of the population total that that never depends upon m ye baat humne pehle bhi boli thi ke ye hamare paas jo humne yahan pe estimators define kiye hain तो देख लें हमने जब ये ये एस्टिमेटर्स डिफाइन किए थे फॉर द पॉपुलेशन टोटल तो हमने वहाँ पर ये कहा था नोट दैट द एस्टिमेटर एम वाई बार इज यूजफुल ओनली इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन एम इज नोन टू अस अदरवाइज वी कॉन्ट डू इट सो नाउ वी आर हैविंग अ स्पेशल केस हेयर ऑफ एन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन इज नॉट नोन इन दाइक इन द रियल लाइफ प्रॉब्लम फॉर विच क्लस्टर सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग ही अप्रोप्रिएट है लेकिन हमारे पास वहां पे पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें नोन नहीं है दस वी कैन नॉट यूज द एस्टिमेटर एम वाई बार बट वी हैव अनदर ऑप्शन हेयर जो और वो जो ऑप्शन हमारे पास है वो बेसिकली उस पर डिपेंड नहीं करता द क्वांटिटी वाई बार टी वट इज वाई बार टी दैट इज वन बाई एन ऑफ द समीशन आई वेज फ्रॉम वन टू एन वाई आई इज द एवरेज ऑफ द क्लस्टर टोटल फॉर द एन सैम्पल क्लस्टर हिंस Y bar t is an unbiased estimator of the average of the n cluster totals in the population. Similarly, n y bar t is an unbiased estimator of the sum of the cluster total, or equivalently, of the population total at all. Right? Now, in that particular situation, we have to we have to write down the estimators again. So, what are the estimators now? Estimator of the population total at all, which doesn't depend upon m. Now, we are going to define A new estimators. So, what is that? That is basically n y bar t. This is going to be capital N by small n sum i varies from one to n y i, right? So, that is five by eight. Uh, so, five point eight. And so, estimated variance of the n y bar t. That is. Estimated variance of n y bar t that is equal to n square. Estimated variance of y bar t. Now this is going to be n square into n minus n divided n n into some i varies from one to n y i minus y bar t square. Divided n minus one, and this is equation 5.9. And if you are looking for bound on the error of estimation, that is basically two variance of n y bar t. This is equal to two n square n minus n divided n n into some y i. Minus y bar t square divided n minus one and whole under the root, and this is going to be five point one zero equation, right? So these are the estimators, jo ke apke m that uh, is the total number of elements in the population. Us pe depend bilkul bhi nahi kar rahe. <laughs> If there is a large amount of variation among the cluster sizes. अगर आपके डिफरेंट क्लस्टर्स हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट क्लस्टर्स बनेंगे तो अगर उनके दरमियान बहुत ज़्यादा वेरिएशन है एंड इफ क्लस्टर साइजेस आर हाईली कोरिलेटेड विद द क्लस्टर टोटल्स दैट वेरिएंस ऑफ द एन वाई बार टी इज जनरली लार्जर देन द वेरिएंस ऑफ एम वाई बार वेल दिस इज इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग कि अगर 
آپ کے ڈفرنٹ کلسٹر کے درمیان ہم کہتے ہیں ویریشن بہت زیادہ ہائی ہے اور وہاں پہ جو کلسٹر ٹوٹلز ہیں وہ ہائیلی کوریلیٹڈ ہیں with the cluster sizes then ویریانس آف این وائی بار ٹی ابھی جو ہم نے یہاں پہ ویریانسز ڈیفائن کیے ہیں وہ عام طور پہ لارجر ہوتے ہیں ویریانس آف ایم وائی بار سے the estimator این وائی بار ٹی doesn't use the information provided by the cluster sizes ایم وان ایم ٹو ایم این این ہنس میں بھی less precise let's go back and have a look آپ کو کہیں پر بھی یہاں پہ cluster sizes کی information کہیں پر بھی یوز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا اگر وہ کلسٹر سائز کی انفرمیشن کو یوز نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے we can say that those estimators are اور ہم کہہ سکتے ہیں less precise right so let's have a look on the example number 5.4 اور ہم again and again وہی data یوز کیے جا رہے ہیں کہ جو ہم already وہاں پہ لکھ چکے ہیں اور basically same data یوز کرنے کے یہاں فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری چیزیں ہم نے خود سے نکالی ہوئی ہوتی ہیں پہلے سے ہم ان کو وہاں پہ reproduce کر سکتے ہیں باقی same same example کا data استعمال کرنے کا اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ادھر آز ہمیں پھر ہر ہر باری پہ نئی calculations کرنی پڑتی ہیں so use the data in example 5.2 to estimate the total income of all residents of the city if m is not known and after that you have to place a bound on the error of estimation as well so in example number 5.2 example 5.2 we know that capital n is equal to 415 now by using equation 5.8 ny bar t is going to be capital N by small n sum i varies from 1 to n y i that is equal to 415 divided sample number size amar pas yaan 25 hai and this is 13290 یہ آرڈی جہاں پر بھی جہاں پر ہم نے ٹیبل انفرمیشن دی تھی وہاں سے ریٹ ہم نے پک کر لیا so this is going to be double to zero six one four double zero right so we can see that this figure is fairly close جو ہمارے پاس فگر آئی ہے this figure is fairly close to the estimate in example 5.3 اگر آپ دیکھیں ہم نے example 5.3 کے اندر بھی یہ value نکالی تھی اور وہ کیا آئی تھی وہاں پہ that was 22 this right اور یہاں پر ہمارے پاس یہ آ رہی ہے so یہ دونوں figures جو ہیں وہ بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں fairly close ہیں but when we have to place a bound on the error of estimation right so to place bound on the error of estimation submission 1 to n minus yt bar square is equal to sum i varies from 1 to n minus 1 over n this and we have both values here so we can put data 82039 minus 1 by n 25 and this is one three two nine triple zero whole square and if you solve it you will get value eleven three eight nine three six zero and triple zero right then the estimate of the total income of all resident of the city 
with a bound the error of estimation would be that is m y bar t plus minus 2 estimated variance of m y bar t This is n, okay. This is not n. So this is equal to n y bar t plus minus 2 n square into n minus n divided n into n. Some i varies from <coughs> 1 to n into y i minus y t square divided n minus 1 and this right so what we need to do that is hum yaha pe simply in ki values put kar dete hain so this is 22061400 plus minus 2 4 1 square into 4 1 minus 25 divided 4 1 5 into 25 and this is 11 3 8 9 3 6 0 triple 0 and divided n minus 1 25 minus 1 that is 24 right and if you solve it you will get 22061400 plus minus 3505920 right so that is the bound on the error with the probability of so here is the comparison because we have one key data we have tried to solve both approaches now we should look back and we should have some comparison on that the bound uh, on the error of estimation is slightly smaller than the bound for the estimated m y bar ok and so partly because uh, the cluster sizes are not highly correlated with the cluster total in this example in other words uh, the cluster sizes are providing a little information on cluster totals hence the unbiased estimated n y bar t appears to be better than estimated m y bar right the estimator of mu and and tau that possesses a special properties when all cluster sizes are equal now we are having we are having another special case right That is, uh, the estimator of mu and tau possesses the special properties when all cluster sizes are equal. That is, m1, m2, m3, and up till mn are equal. On. Although this is, uh, for me, this is highly, highly like uh, non-practical approach. That it cannot be done. That we have all the all cluster sizes equal. First, the estimator of y bar given by equation 5.1 is an unbiased estimator of the population mean mu. अगर तमाम क्लस्टर के साइज़ बराबर होंगे तो उस सिचुएशन में ये होल्ड करेगा। Like secondly, estimated variance of y bar given by equation 5.2 is an unbiased estimator of the variance of y bar. Finally, the two estimators m y bar and n y bar t of the population total tau are equivalent. So in that situation, ये तमाम की तमाम चीजें उस वक्त बराबर होंगी जब आप के सारे क्लस्टर जो हैं वो सेम साइज़ करेंगे। So ये बात हम यहाँ पे दोबारा इसको 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 विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। We are having we are having example 5.1 
A the circulation manager of a newspaper wishes to estimate the average number of newspaper purchased per household in a, in in a given community. So travel costs from household to household are substantial. Therefore, the 4,000 households in the community are listed in 400 geographical clusters selected. Interviews are conducted with the results shown in the accompanying table. Estimate the average number of newspapers per household for the community and place a bound on the error of estimation. So in the cluster one, we were having a total 19 people or we saw the number of newspaper. Total number of kitna newspaper purchase kiye jar. Okay. So we har cluster ka size ek rakha. Ten. Or we har un ten gharon ke under jaake ye push kiya. Lekin yahan pe kya hua ke saare cluster ka total different aaya hai. Lekin har cluster ka size barabar hai. Right? Me yahan pe likh bhi deta hu. Size. Of each cluster is equal to 10, right? So in in the cluster two, cluster three, cluster four, we have these are the number of newspapers they usually purchased. Okay. So what we need to do, we have to estimate the average number of newspapers per household for the community and place a bound on the error of estimation. So that's simple and easy, like from Equation 5.1, we know that y bar is equal to sum i varies from 1 to n, y i divided sum i varies from 1 to n, m i, right? So, <coughs> when m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to mn then equation becomes then equation becomes y bar that becomes sum over i varies from 1 to n y i divided n into m right so now this is simple we can easily find it out this is going to be 19 plus 20 plus 16 plus 20 divided 4 into 10 so this is going to be 1.875 uh, also it can be shown that sum i varies from 1 to n y i minus y bar m i square that is equal to sum i varies from 1 to n y i square minus 2 y bar sum i varies from 1 to n y i m i plus y bar square sum i varies from 1 to n or 4 whatever you have written here mi square so this is equal to sum i varies from 1 to n y i square n m square y bar square so by substi by substituting the values this is going to be nineteen square plus twenty square plus sixteen square plus twenty square that is summation uh, that is summation yi square minus n is four m is 10, 10 ka square and y bar is 1.875 iska bhi saath mein square. 
So this is going to be 10.75. Okay, now, now by using equation 5.2, Estimated variance of y bar that is going to be 400 minus 4 into 10.75 divided 400 multiply 4 multiply 10 square multiply 3 and that is going to be 0 0.0089. Therefore, to find out bound on the error of estimation, therefore y bar plus minus 2 this implies that 1.88 plus minus 2 0 0.0089 and this becomes 1.88 plus minus 0 0.19 so that is the bound on the error of estimation now now the question is that how to select a sample and ab iske hum different varieties ko dekhenge that whenever you have to select sample sizes for estimating population mean and totals the quantity of information in a cluster sample is affected by two factors this is there there are some very important information in this section sample size ko hum yahan pe select karne ka formula bhi dekh lenge that is very easy and uh, not different from the simple random sampling and stratified or cluster, whatever, as well as systematic. But here we have to see some The quantity of information in a cluster sample is affected by two factors: the number of clusters and the relative cluster size. Two things are very matter, right? If you want to cluster sampling information, then you need to consider two factors. We have we have not encountered the later factor in any of the any of the sampling procedure discussed previously right as we have already seen the size of the bound on the error of estimation size on the bound uh, size of the bound on the error of estimation depends crucially upon the variation among the cluster totals right thus in attempting to achieve a small bounds on the error of estimation one must select one must select cluster with as little variation as possible among these totals. Because when you are cluster selection, kar rahe honga, then you need to be very much careful. You have to find that cluster, that cluster you have to design that cluster in which there is less than less variation. Ho. So obviously, if there is more variation, then we will have less precise for that. We will now assume that we will now assume that the cluster size that is the sampling unit has been chosen and we'll consider only the problem of choosing the number of clusters n. Hum yahan pe sirf ye keh rahe hain ki humne abhi hum abhi abhi jo aage kaam karne ja rahe hain isme hum sirf ye assume karenge ki humne har cluster ka size select kar li hai theek hai that is that is already selected iske upar bhi hum dobara baat karenge abhi dekhna ye hai ki number of clusters kitne hone chahiye okay so for equation 5.2, the estimated variance of y bar is basically variance uh, of y bar n minus n divided n and m bar square into s square c. Jahan bhaamne s square c kaise define kiya tha? That was, there was some uh, on i, i waves from 1 to n into y i minus y bar m i whole square by n minus 1. The actual variance of y bar is approximately n minus n by n and m bar square into sigma square where sigma scale c is the population quantity estimated by the SKC, right? Because we do not know, we do not know sigma scale c or the average cluster size m bar. So choice of the sample size, that is the number of clusters and necessary to uh, like kya kya nashi, purchase a specified quantity of information concerning a population parameter is highly difficult now. Because now we have population ki variation uh, known, hai. now we have uh, m bar known, hai, average cluster size. We overcome this difficulty by using the same method we use for the ratio estimation. That is, we use an estimate of sigma scale c is, that is, that is sigma scale c and m bar available from past survey. Or we select, we select a preliminary sample 
that is a sampling containing n prime elements. Thus, in all, as in all problems of selecting a sample size, we quote two standard deviation of our estimator to a bound on the error of estimation B. This bound is chosen by the experimenter and represents the maximum error that he or she is willing to tolerate, that is, two variance of y bar is equal to b, right? Using equation 5.12, we can solve for n. Um, hum, hum solve kar sakte hain by using 5.12 for n. So, what we are going to have that is the approximate sample size required to estimate mu with a bound on the error of estimation that is basically b. So, your sample size is going to be n is equal to n sigma square c divided n d and plus sigma square c and this is going to be 5.13 where sigma square c is estimated or can be replaced by skc and d is equal to chuke population mean kiri find kya jara that is b square m bar square divided 4 right so that is the approximate sample size if you have to estimate mu with the bound on the error of estimation so here comes example 5.6 and most probably this example is going to be the last working uh, sheet of the day. So suppose the data in example 5.1 represents a preliminary sample of income in the city. How large a sample should be taken in the future survey in order to estimate the average per capita income mu with the bound of 500 US dollars on the error of estimation. So. Uh, first of all, because uh, so now your sigma square c can be replaced because we have written this can be replaced by s square c that is the best available estimator. So, SKRC is going to be sum yi minus y bar into mi square where i varies from 1 to n divided n minus 1. This is going to be 1522750247 divided the data we had already so we have simply copied it from that is 634479265 divided by 500 m bar that is equal to 6.04 therefore d is equal to b square m bar square divided 4 and this is going to be 500 error wahan pe specified hai uh, m bar square that is 6.04 chunk estimated value hai and divided 4 and this is going to be 6 to 500 into 6.04 so now using equation 5.13 your sample size is going to be n sigma square c divided n d plus sigma square c so this is going to be 415 to 634 479 260 divided 415 into 6.04 square into 62500 and plus 6344792600. So
So if you solve it, you will get 166.58. So it means that thus 167 clusters should be sampled to reach the required goal, right? So, हम अपने आज के सेशन को इसी जगह पे वाइंड अप करेंगे। Let's go back and have a look what we have studied so far. आज हमने ये देखा कि how to estimate the population mean and population total when you are dealing with the cluster sampling, okay? So, हमने सबसे पहले उसके notations देखे, जिसमें कुछ notations बहुत ज़्यादा important हैं, like your M I, that is number of elements in a cluster. I, M bar, that is the av average cluster size for the sample m is the number of elements in the population m bar is the average cluster size of the population yi the total of all observations in the ith cluster right then humne inke estimators ko dekha estimators ke baad humne iske upar jo jo bhi conditions yahan pe maujood thi although ke bias ke upar bhi baat hui thi lekin humne kaha tha ki bias can be removed if uh, all of the cluster sizes are equal uh, after that uh, what we uh, फिर हमने बात की थी पापुलेशन टोटल के ऊपर और उसके ऊपर हमने ये बात की कि डेट बिकम्स एम यू बिकॉज एम डिनोट्स अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पापुलेशन बट साथ ही इसके ऊपर एक और इश्यू भी रेज हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पे एम अननोन है देन उस सिचुएशन में क्या करेंगे और शायद हमने यहाँ पर ये बात एक्सप्लिसिटली मैंशन भी की थी कि नोट डैट द एस्टिमेट इज एम बाई बार इज यूजफुल ओनली इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पापुलेशन एम इज नोन तो हमने इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया जहाँ पे हमारे पास एम नॉन था लेकिन फिर हमने यहाँ पे एक और इश्यू को एज अ स्पेशल केस पिक्चर में लेकर आए कि अगर हमारे पास एम नॉन ना हो तो फिर वी कैन रिप्लेस इट विद द वाई बार टी और हमने एक फिर नया यहाँ पे एस्टिमेटर डिफाइन किए उस सिचुएशन के लिए जहाँ पे आपको एम दैट इज द एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन वो हमारे पास अगर नॉन ना हो तो इसका मतलब ये था कि हमने ये जो एस्टिमेटेड यहाँ पे डिफाइन किए ये बेसिकली एम पे डिपेंड नहीं कर रहे थे हमने इनके वेरिएंस के ऊपर भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी देन वी सॉर्टेड आउट कपल ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैट देन हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में जो चीज़ आई दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें हमने ये देखा कि हाउ टू सेलेक्ट द सैम्पल साइज फॉर द पॉपुलेशन मीन्स एंड टोटल बिकॉज हमें हमें ये बात पता है कि वेन एवर यू आर डीलिंग विद क्लस्टर सैम्पलिंग तो बेसिकली आपकी जो क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है और जो आपकी बेसिकली क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स है वो दो चीज़ों से इफेक्ट होती है दैट इज नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड एंड द रिलेटिव साइज ऑफ ईच क्लस्टर राइट तो हम हमने डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बातें करते रहे हमने इससे पहले एक और केस भी देखा था जहाँ पे ऑल क्लस्टर साइज आर इक्वल राइट साइज ऑफ ईच क्लस्टर इज बेसिकली टेन तो हमने यहाँ पे वो सैम्पल साइज के लिए फॉर्मूले डिफाइन किए एंड वी वी देन सॉल्व आउट अ सिंगल प्रॉब्लम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अंटिल नाउ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं इन आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑन द क्लस्टर सैम्पलिंग बट होपफुली इन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल वाइंड अप द क्लस्टर सैम्पलिंग एज वेल देन वी विल बी हैविंग सम मोर न्यू थिंग्स सम न्यू वर्ड टू ओपन एंड सम न्यू कॉन्सेप्ट टू ओपन इन सो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह आपका हामी अनासर हो आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी सो अल्लाह हाफिज़